രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പൌരത്വ നിയമാനുകൂലികളും പ്രതികൂലികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതായി പരിക്കേറ്റത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോലീസുകാരടക്കം ഇരുന്നൂറോളം പേർക്കാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുണ്ടെന്ന് ജി ടി ബി ആശുപത്രി അറിയിച്ചു ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ബുധനാഴ്ച അവധിയാണ് സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറായി എസ് എൻ ശ്രീവാസ്തവയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ സംഘർഷ മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചു സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ അജിത് ഡോവലിന് ചുമതല നൽകി സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്ന നാലിടങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് നിരോധനാജ്ഞയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സംഘർഷത്തിന് അയവുണ്ടായിട്ടില്ല അതേസമയം സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസിനെ സുപ്രീം കോടതി വിമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ കൺമുന്നിലാണെന്നും പോലീസിൽ നവീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ അനിയന്ത്രിതമാണെന്നും സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടി വൈകരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കോടതി ഉത്തരവിനായി കാത്തു നിൽക്കേണ്ടെന്നും നിയമപ്രകാരം വേണ്ടത് ചെയ്യണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ജെ എൻ യു ജാമ്യ സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ചാന്ദ്ബാഗിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു ബജൻപുര ജാഫ്രാബാദ് മൌജ്പൂർ ഗോകുൽപുരി ഭജൻപുര ചൌക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി വ്യാപക കല്ലേറുണ്ടായി ജാഫ്രാബാദിലെ പ്രതിഷേധക്കാരെ പൂർണമായും ഒഴിപ്പിച്ചെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഡൽഹി വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഇടപെടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി നിവേദനം നൽകും ഡൽഹി കലാപത്തിൽ പോലീസിനെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയും രംഗത്തെത്തി പ്രൊഫഷണലിസം ഇല്ലാത്തത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് പറഞ്ഞു സോളിസിറ്റർ ജനറലിന്റെ വിവാദങ്ങൾ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഡൽഹിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാരണം പോലീസാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ കൺമുന്നിലാണ് പോലീസിൽ നവീകരണം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഈ വാദത്തെ എതിർത്ത സോളിസിറ്റർ ജനറലിനെ കോടതി ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഡൽഹിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കട്ടെ എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി അതുപോലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടി വൈകരുതെന്നും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കോടതി ഉത്തരവിനായി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട നിയമപ്രകാരം വേണ്ടത് ചെയ്യണം നടപടികൾ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തി അറിയിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി അനിയന്ത്രിതമാണെന്നും സൈന്യത്തെ വിളിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പോലീസ് അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരാമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ സംഭവങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായിരിക്കെ അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ സംഭവങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വേണ്ടവിധം ഇടപെടാത്തതും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്